Now let's do exponent on negative base. Dito kasi tayo mag-focus sa pang civil service style na merong mga negative base tapos even yung exponent. Marami pa rin nagkakamali nito. Although marami na tayong na-upload, na ilalagay ko yung link sa description ng video ito, yung mga dati na nating na-upload. After nito, abangan din yung regarding sa discounts. Five item quiz, sagutan nyo muna ito sa Philippine Civil Service Review for All at may post din ako sa Civil Service 2021 Community. Five item quiz for discounts percentage, finding the original price given the sale price and percent discount. Sagutan nyo muna yan. Now in this video, let's do exponent on negative pace. Now, dito muna tayo sa first five item natin na true or false. Maraming nagkakamali dito sa number six. Marami ding nagkamali dito sa number four at number five. Number one, negative times negative. Lahat dito, tama yung sagot, which is positive. True yan siya. Now, number 2, lahat din nakatama dito sa post natin. Negative 3 times negative 3 is equals to positive 9. True din yan. Now, lahat din nakatama sa number 3. Negative 3 na nasa loob ng parenthesis, in other words, included yung mismong negative sign. Exponent niya ay even. Exponent dito ay 2. So, itong number 3 ay pariho lang sa number, th number 2. Kapag negative 3, ang nasa loob mismo ng parenthesis, lahat yan, bago ni raise ng 2, this means negative 3 times negative 3, and that is equals to positive 9. So, this is correct. True, bali yan siya. Now, sa number 4 at number 5, Dito, maraming nagkakamali. I-review muna natin yung nasa libro mismo. Grade 7 textbook. Major mistake. So, bali, ito yung kadalasang mag nagkakamali yung mga estudyante. Students often think that, expression often think, that expression such as itong negative 6 ni raise ng 2, nasa loob pareho ng, sa parenthesis, and itong negative 6 raised to 2 are the same daw. They are not always the same. They are not always the same. So, bali, hindi yan siya equal. Yan ang ibig sabihin dito. The exponent applies only to the symbol immediately preceding it. So, yung exponent, since na nasa loob siya ng parenthesis, so this means negative 6 times negative 6. While dito naman, immediately, yung nasa, nasa exponent lang yung nasa malapit sa exponent, which is yung 6 lang. So, this is 6 times 6. Yung negative, kopyahin lang yan siya. Kaya, this is equals to 36, kopyahin si negative, that is negative 36. While ito ay Positive 36. Naipaliwanag din dito. Negative 6. Parihong nasa loob ng parenthesis si negative 6. So that is equals to negative 6 times negative 6, positive 36. While ito naman, yung pangalawa, ay hindi siya, wala siyang parenthesis. Or, Itong negative 6 raised to 2 ay equal lang din sa negative 6 raised to 2. Lahat sila nasa loob ng parenthesis. So, wala pa rin. Pariho lang sila. Oh. Pariho lang sila. So, immediately, yung katabi, yung ini-exponent mismo ay yung 6 lang. So, kaya hindi sila equal. So, balikan na natin si number 4 at number 5. Now, this is negative 3 raised to 2. Nasa loob lahat ng parenthesis. Ano bang pagkakaiba sa number 5? Wala. Nilagyan mo lang ng parenthesis yung buong 
expression na yan or terms. Now, so this is negative 3 times 3. Kasi nga, immediately preceding dito sa exponent natin. So this is equals to negative 9. At ganun din dito. Negative 3 times 3 or negative 1 3 times 3. Negative 1 times 3 times 3. Para makita mo lang yung na separate si negative dito. So this is equals to negative 9. Now, i-double check natin using scientific calculator. Dito muna tayo sa calculator na ito. So that is negative 3 raised to 2 tapos lahat na sa loob ng parenthesis. Anong meron dyan? Negative 9. Now, kunin natin yung parenthesis. I-delete natin yung parenthesis. And that is still equals to negative 9. Now, ang gagawin natin ay lagyan siya lahat ng yung negative natin, negative 3 ay lagyan natin ng parenthesis. Yung negative 3 ang lagyan natin ng parenthesis. Anong sagot dito? Positive 9. Now, dito na tayo sa scientific calculator. Negative 3. Now, itong negative 3 na to, ilagay natin sa loob ng parenthesis. Yung negative 3 na sa loob ng parenthesis bago natin i-exponent. Now, tingnan nyo ha. Equal sign. That is positive 9. Now, ngayon, ang gagawin natin ay kunin natin yung uh, ano tawag dito? Itong parenthesis at ilagay natin sa labas. In other words, lahat yung negative 3 raised to 2 ay nasa loob ng parenthesis. And that is equals to negative 9. Ngayon, kunin natin yung parenthesis na yan. I-delete natin yung parenthesis. So, ang nandyan na lang ay yung negative 3 raised to 2. And that is equals to negative 9. Klaro na ba ito? Negative 9. Now, meron na tayong dalawang calculator na sumasang-ayon sa sagot natin. Kapag si negative 3, yung negative 3 na yan, ay base yan pareho sa exponent natin na 2, ang sagot dyan ay always positive. Kasi nga, itong si negative ay kasali siya sa exponent natin, yung even exponent natin, kaya positive. While kapag pareho dito sa number 4 natin, lahat na sa loob ng parenthesis or walang parenthesis, pareho yang equals to negative 9, kaya true yan siya at Ganun din naman yung sagot sa mismong mga calculators natin. Isa pang calculator. So, dito naman tayo sa mismong calculator sa cellphone. Negative 3. Itong negative, wait, negative 3. Itong negative 3 na yan, lahat na sa loob ng parenthesis bago ni raise ng 2. Tapos itong mga extra na parenthesis, i-delete lang natin para parihong pariho mismo. Negative 3, lahat na sa loob ng parenthesis bago ni raise ng 2. And that is equals to positive 9. Now, kung lahat naman yan ay nasa loob ng parenthesis. And that is equals to negative 9. Kung wala namang parenthesis, delete natin yung mga parenthesis. And that is equals to negative 9. So, therefore, delete muna natin ito. Therefore, lahat nito sa number 1 and num until number 5. True yan siya. Ngayon, kung ang sagot mo sa number 1 to number 5 ay true, dapat sa number 6 ay tama yung sagot mo. Meron kasi ako nakikita uh, yung 1 to 5 niya ay tama naman na true, kaso lang sa number 6. Paano nagkamali ka? Anyway, ipapaliwanag pa rin natin yan. Baka nalito lang kayo. I-write natin si number 6. This is negative 3 raised to 2 minus negative 3 na sa loob ng parenthesis lahat bago ni raise ng 2 plus 
negative 3 raised to 2 lahat na sa loob ng parenthesis. Ito lahat ay nasa number 3, 4, 5. Now, negative 3 raised to 2, that is obviously equals to negative 9. Yan kung naintindihan nyo na yung inexplain natin before. Next, kopyahin itong operation na ito na, na minus sign. Now, ito naman ay lahat na sa loob ng parenthesis. I mean, yung negative 3 lang ang nasa loob ng parenthesis bago ni raise ng 2 and that is positive 9 or 9 lang. Then, yung operation na plus sign. Negative 3 raised to 2 lahat na sa loob ng parenthesis that means negative 9. So, negative 9 minus 9 plus Negative 9, pariho lang yan na 9, negative 9, minus 9, minus 9, pariho lang yan siya, unlike sign. So, this is equals to negative 27, letter A. Siyempre, i-double check natin yan using calculator. Sa exam pa lang, walang calculator. So, hindi allowed yung calculator sa exam. Ito ay pang double checking lang. Negative 3 raised to 2. Delete natin yung automatic na mga parenthesis dito. Minus negative 3 nasa loob ng parenthesis bago ni raise ng 2. I-delete ulit natin yung mga automatic na parenthesis. Plus Yung negative 3 raised to 2, delete ulit natin ito para parehong pariho na. So, pariho na siya. Negative 3 raised to 2 minus negative 3 na nasa loob ng parenthesis bago ni raise ng 2. Plus, yung nasa loob ng parenthesis lahat ay negative 3 raised to 2. Ang sagot na nandyan, negative 27. Siyempre, isa pang calculator pang double checking. Negative 3 raised to 2 minus yung negative 3 tapos nasa loob ng parenthesis bago ni raise ng 2 plus yung negative 3 lahat nasa loob ng parenthesis and that is equals to negative 27. Para sa iba pang mga references, magbasa muna tayo. Pero ito lang naman ang wag nyong kalimutan. Wag na wag nyong kalimutan. Ganito lang yan. The exponent applies only to the symbol immediately preceding it. So kung hindi included si negative, hindi siya nilagay sa loob ng parenthesis bago ni raise ng even exponent, hindi siya included. Yan lang ang tandaan nyo. So, ito, negative 5, nasa loob ng parenthesis bago ni raise sa uh, even exponent, and that is positive. Ito naman ay negative. So, meron ditong negative 1 bago yung multiplication, yung minumultiply yung 5. Ito ay galing sa online mathlearning.com. For we have negative base raised to a power, remember to take note of the parenthesis. Kasi itong negative 2 raised to 4, wala siyang parenthesis, that is equal to negative 16. While ito naman, negative 2, lahat na sa loob ng parenthesis bago ni raise ng 4 is positive 16. Galing naman sa purplemath.com, kapag nasa loob ng parenthesis, positive 9. Kapag wala namang parenthesis or lahat na sa loob ng parenthesis, Yung immediately preceding mismo sa exponent natin. Kaya, ito ay equals to negative 9. Now, ito naman ay prod, prod, ano to? prodigygame.com. If the base is negative, yung base mismo. So, yung base, ibig sabihin nito ay in-include niya yung negative negative sign. The exponent is 
an even number and the exponent is an even number the final product will be will always be a positive number okay if the base is negative and the exponent is odd the final product will always be negative now take note if there are parentheses around the negative base the power applies to the entire equation including the negative sign if there are no parentheses the power applies only to the base and not to the negative sign so therefore kapag ganito negative 4 lahat na sa loob ng parentheses bago ni raise ng even exponent positive kapag wala naman that is negative next coolmath.com Itong si negative 5 na sa loob ng parenthesis bago ni raise ng 2 versus dito ay hindi yan sila pariho. Kasi ito ay positive while ito naman ay negative. Now, I hope by this time na intindihan nyo na itong major mistake na ito na often think na yung mga students daw, akala nila nga na ito ay pariho lang, but they are not always the same. The exponent applies only to the symbol immediately preceding it. So, I hope na intindihan nyo kung bakit true lahat ang sagot dito, tapos negative 27 dito. Sayang din ang isang tamang sagot sa mismong actual na exam. Thank you and God bless. By the way, for more examples about exponent to negative base at yung mga dating lumabas na sa mismong civil service exam, please see description ng video ito.